Hi friends, welcome to Biology Simplified Tamil. Now, we are going to Biotechnology chapters, le, Principles of Biotechnology, le, Conceptual Development of Principles of Genetic Engineering. Pagparo. So, Genetic Engineering, how do step by step evolve and develop? Anche, so, first one is Sexual Reproduction, Asexual Reproduction. This is the same thing. Sexual Reproduction is the same thing. Sexual Reproduction is the Fusion of Male Gamete and Female Gamete to form a diploid zygote that is embryo va develop aayi adu seed avo illa pudu organism avo varadha da nama vandu sexual reproduction appadimo inge two different parent involve aagranga asexual reproduction ingiradhu enna cutting chuma or plant la nindu or kucha cut panni vechinga adu appadi valandadha adu vandu asexual reproduction spore la nindu form aagudhu inge vandu ore or parent single parent involve avanga adu namakku theriyum so rendu parent inge involve aagradhanaala variation varum inge single parent involve aagradhanaala variation varadhu Retain genetic information. Apply genetic information. Apply retain. Pane ko. One single parent land the young ones varan. Nada young one apply single parent kangle. Avangal mari ditto va irupanga. Okay. Adan nala. Idu drawback rule hai idu. Sexual reproduction na variation varan nala. It forms unique. Unique na tani tani mai vain dethe. Ena human beings allan paranga orther mari orther le. Ata unique apnimo. Unique combination of genetic setup. Ena फीमेल मेल की तरह इंदर टू डिफरेंट पेरेंट की तरह इंदर एक न्यू कॉम्बिनेशन एवरी टाइम फॉर्म्स अदर नाले इधर वन्दे यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सेटअप अपनिंग रो देन बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनिज्म सो अंदर पापुलेशन अंदर ऑर्गेनिज्म वन्दे न्यू ऑर्गेनिज्म मर्द ले या पो यूनिक का अंदर ऑर्गेनिज्म मिल कर देना लाय समटाइम्स एनवायरनमेंट लेयर पर रह चेंजेस तो कुड़ा तांगी वाला रह कुड़िया तन में वो डन ऑर्गेनिज्म मर को सो दैट इट इस बेनिफिशियल टू द एंटायर पापुलेशन आल्सो ये प्री न्यू अवर ऑर्गेनिज्म वन्द तानी तन में यो Ipo, ini leh dah ada drawback kerja. Sexual reproduction leh variation baru tu advantage jenu soli aje. Ena environmental change kita ni, mari awang lada adjust panik mudiu. Variation orda baru kudiya organism. And drought resistant tar pangge, saline resistant tar ir pangge. Inda mari resistant character orda disease resistant character orda awangge ir pangge. But still there is a drawback. Ena traditional plant and animal hybridization hybridization the sexual reproduction over the lame hybridization the okay la so traditional plant and animal hybridization techniques one day it includes and multiplies undesirable gene also they will have the genome generation after generation after generation poik it trick so यदो वड़ा ये desired ones वड़ा तेवे युल्ला जीन तेवे इल्ला द जीन रेंडु में सेंड वो एक generation लंदे इन एक generation के सेंड दे पोई की ट्रक के सो ये द over come पन्ना ना मैंना पन्ना परोम genetic engineering genetic engineering लंदा मैंना पन्नो selective आ desired जीन समर्थु ये डे host organism तो कुलो पोट्रो undesired जीन से eliminate पनीड बांगा सो अधक दा genetic engineering अपडिंग रो एक पढ़िपे वरन्द मेथड ला अनवांटेड अनडिसाइड जीनों से इन्दे मल्टीप्लाई आया अर्थात जेनरेशन को पोदे सो आधा वो ओवर कम पन्ने नम्म वंदे रीकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप पन्नो रीकॉम्बिनेशन है ना उंगल के तेवियाँ ने डिसाइड जीन है इनो रॉर्गेनिस्ट तो कुल वंदे जॉइन पन्नेगे रीकॉम्बिनेशन पन्नेगे � so different organs are the DNA pieces, genes are combined and that is recombinant DNA. This is recombinant DNA technology, it is not genetic engineering. In the genetic engineering, we use two important techniques. Gene cloning. Gene cloning is isolated by your own gene. That is several times multiple copies. That is gene cloning. That is suitable host to transfer. That is gene transfer. This is the two important techniques. जेनेटिक इंजीनियरिंग ला यूज़ पन रो ये देख के टू आइसोलेट आइसोलेट ना सेपरेट पनी पिरचेड कर दे एंड इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कर दे ना होस्ट ऑर्गेनिस्ट को इंट्रोड्यूस पन रो दे ओनली जीन्स ऑफ अवर इंटरेस्ट अदाउदे डिसाइड जीन ना जीन्स ऑफ अवर इंटरेस्ट नमक तेवे याना जीन नमः वंदे जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर के रेंडे टेक्निक का यूज़ पनी पन रों आदत जेनेटिक इंजीनियरिंग नो सोल रों रीकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नालूम जेनेटिक इंजीनियरिंग नालूम ओन दा नेक्स्ट टारगेट डीएनए इन्हें सर पोसुकुने टारगेट डीएनए ने पुदू टर्म सोल रिंगे foreign DNA இது எல்லாமே gene of interest நமக்கு useful அர்க்கக்குடிய gene தான் 
டிசைல்டு ஜின் என்ன பயனுள்ளது அப்படின்னு அர்த்தம் தேவையானது அப்படின்னு அர்த்தம் நீ புடுங்கிறது பூராமே தேவையில்லாத அணி தான் பல்ல அது வேற இது எல்லாம் தேவையுள்ள அணி டிசைல்டு அப்படிங்கிறது ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இந்த டிசைடு ஜீனோ டார்கெட் டிஎன்ஏவோ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ ஃபாரின் டிஎன்ஏவோ நீங்கள் முதல்ல ஐசோலேட் பண்ணிட்டீங்க இப்போது ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு ஹோஸ்ட் செல் ஹோஸ்ட் செல்க்கு இன்னொரு பேர் ஏலியன் ஆர்கானிசம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாமே என்சிஇஆர்டியில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் தான் அதனால் நம்ம கம்பல்சரி தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஜீனை ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை அதை ஏலியன் ஆர்கானிசம் இல்லை ஹோஸ்ட் ஆர்கானிசம் இல்லைனா ரெசிபியன்ட் அவங்களுக்குள்ள போடுறீங்க இப்போது டார்கெட் டிஎன்ஏ டிசைடு ஜீன் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபாரின் டிஎன்ஏ இவங்கெல்லாம் ஒரே ஆள் தான் அவங்க இன்டகிரேட்ஸ் இன்டகிரேட்ஸ்னா கம்பைண்ட் ஆகுறாங்க யாரோட ஜீனோம் ஆஃப் ஹோஸ்ட் செல்லோட ஹோஸ்ட் செல் இங்கே பேக்டீரியாவாக இருக்கலாம் யூ கேரட்டிக் செல்லாக இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு தேவையான ஜீனை நான் ஐசோலேட் பண்ணிவிட்டேன் ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணதும் அந்த ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போய் ஹோஸ்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவோட போய் சமத்தாக இன்டகிரேட் ஆகிக்கும் அண்ட் மல்டிப்ளை ஆகும் இன்ஹெரிட் இன்ஹெரிட்னா ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு போகும் அது எப்பெல்லாம் ஹோஸ்ட் செல் மல்டிப்ளை ஆகுதோ அப்பெல்லாம் அதுக்குள்ள இன்டகிரேட்டாக இருக்கக்கூடிய ஃபாரின் டிஎன்ஏ அதாவது ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மல்டிப்ளை ஆகும் ஒரு ஆர்கனைசத்துலேருந்து இன்னொரு ஆர்கனைசத்துக்கு அதுவும் இன்ஹெரிட் ஆகும் இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னா பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு போகிறது அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து குழந்தைங்களுக்கு போகிறது அதான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆகுது இன்ஹெரிட் ஆகுது அலாங் வித் ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ ஏன்னா ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ இப்படி ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ இருக்குன்னா அது கூட போய் உங்களோட ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன ஆயிடுச்சு கம்பைண்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கம்பைண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை தான் நம்ம ஆர் டிஎன்ஏ அப்படிமோ ஆர் டிஎன்ஏ அப்படிமோ ஸோ இது அப்படியே ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஹோஸ்ட் மல்டிப்ளை ஆகும்போது இதுவும் மல்டிப்ளை ஆகும் ஹோஸ்ட்லேருந்து அதோட ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்க்கு இந்த டிஎன்ஏ இன்ஹெரிட் ஆகும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் So, recombinant DNA அப்படிங்கிறது என்ன கம்ப்ரைசஸ் டிஎன்ஏ ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ஜாயிண்ட் டுகெதர் ஸோ வேறு வேறு சோர்ஸ்லேருந்து வர ஜீனை நல்லா கம்பைன் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ பாங்க ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ப்ளஸ் வெக்டர் டிஎன்ஏ வெக்டர் டிஎன்ஏங்கிறவன் கேரியர் இவன் தான் வந்து ஃபாரின் டிஎன்ஏவை கொண்டு போய் ஹோஸ்டோட கம்பைன் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஸோ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ப்ளஸ் வெக்டர் டிஎன்ஏவை தான் யூஸ்வலாக ஆர் டிஎன்ஏ ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ அப்படிம்பாங்க ஸோ ஜீன் க்ளோனிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஐசோலேஷன் அண்ட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு என்னென்ன பேர் டார்கெட் டிஎன்ஏ டிசைட் டிஎன்ஏ ஃபாரின் டிஎன்ஏ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் ஒன்று தான் அதை ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணுறீங்க வாட் இஸ் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன்னா மல்டிப்ளை இன் லார்ஜ் ஸ்கேல் பெரிய அளவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இஸ் நத்திங் பட் மல்டிப்ளிகேஷன் ஓகேங்களா மல்டிப்ளிகேஷன் மல்டிப்ளை பண்ணுறது ஸோ ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை அந்த குட்டி ஜீனை தனியாக எடுத்துருப்பீங்கல்ல அதை பல மடங்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் அதை ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அப்படிமோ ஸோ ஐசோலேட் பண்ணால் மட்டும் போதாது அதை மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் இந்த விதத்தில் நம்ம வந்து பார்க்கும்போது நமக்கு தேவையில்லாத ஜீனை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் ஹைப்ரடைசேஷனில் இருக்கக்கூடிய லிமிட்டேஷன் லிமிட்டேஷன்னா குறைபாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய நம்மளோட செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் ஹைப்ரடைசேஷன் சொல்லலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை ஓவர் கம் பண்ண நமக்கு ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஆர் டிஎன்ஏ ரீகாம்பினன் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிறது என்ன ஃபாரின் டிஎன்ஏ அண்ட் வெக்டர் வெக்டர்ங்கிறது பிளாஸ்மிட் ஸோ பிளாஸ்மிட் ப்ளஸ் ஃபாரின் டிஎன்ஏ சேர்ந்தது தான் ஆர் டிஎன்ஏ அது வந்து நம்ம ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போடுறோம் ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போய் அது ரெப்ளிகேட் ஆகுது ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பார்ட்டோட சேர்த்து இப்போ ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன்னா என்ன சார் அது ஒரு பார்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் இப்போ ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள ஒரு குரோமோசோம் இருக்கும் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சீக்வன்ஸ் எ ஸ்பெசிஃபிக் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம் அங்கே தான் உங்களுக்கு ரெப்ளிகேஷன் இனிஷியேட் ஆகும் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ரெப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிற இடம் இது எங்கே இருக்குது பார்ட் ஆஃப் குரோமோசோம் ஹோஸ்ட் செல்லில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோமில் இருக்குது ஸோ ஆர்டிஎன்ஏ மாலிக்கியூல் வந்து இந்த ஆரிஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷனோட லிங்க் பண்ணணும் அப்போ தான்
குட்டி பீஸ் அப்படின்னு நினைத்தோம் சின்ன பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ டிசைர்டு டிஎன்ஏ ஸோ இந்த மல்டிபிள் காப்பீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கலாக இருக்கும் ஸோ அந்த நியூலி ஃபார்ம்ட் ஆர்கானிசம் எல்லாமே ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் ஆர்கானிசமாக இருக்கிறதுனால அவங்கள க்ளோன்ஸ் அப்படிம்பாங்க அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ஸை க்ளோனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ திஸ் ஆல் அந்த திங்ஸ் கன்செப்சுவல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங்கில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸோ இதோட கண்டினியூஷன் நெக்ஸ்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழு